നിറവൈവിധ്യങ്ങളുടെ രുചിഭേദങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന മധുരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൈസൂർ പാക്ക് എല്ലാവർക്കും മൈസൂർ പാക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പേര് എങ്ങനെ വന്നു മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെ പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൈസൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണരാജ വോഡയോർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പാചകക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ മൈസൂർ പാക്ക് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് സിറപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല വിഭവങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല രസകരമായ കഥകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമോലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഏത്തക്കുണ്ട് പിന്നെ അമോലിൻ്റെ നെയ്യ് എന്തായാലും വേണം അല്ല തോരൻ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏത്തക്കയുടെ എരിശ്ശേരിയാണ് നേന്ത്രപ്പഴം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാളികേരം ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഉലുവ ജീരകം ഉഴുന്ന് കടുക് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ അമൂല്യ നെയ്യ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത്തക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് എടുക്കരുത് നമ്മൾ പൊതുവെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പഴുത്തത് വേണം പഴുത്തത് വേണമെന്നാണല്ലോ നല്ല പഴുപ്പുള്ളത് എടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ഒരു കൊച്ച് കറ കുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു പരുവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഉഴുന്ന് പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഏത്തക്ക കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പഴത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ മിക്സ് അവിടെ നിന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളികേരം ജീരകം കൂട്ടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം നാളികേരം ഇട്ടോളൂ അവസാനം കുറച്ച് നാളികേരം നമുക്കൊന്ന് വറുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഇതിലേക്ക് ജീരകം കുറച്ച് 
കുറച്ച് വെള്ളം ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നാളികേരം നല്ല പാകമായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അത് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരത്തിൻ്റെ ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിശ്ശേരി ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളികേരം ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള നാളികേരം മൊത്തം അതിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ ചെറുതായിട്ട് ആ നാളികേരം കടിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കൂടും ഏത്തയ്ക്ക എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തതും കൂടി അതിന് മുകളിലിട്ടിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഏത്തയ്ക്ക എരിശ്ശേരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിൽ അമൂല്യ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഉഴുന്ന് അല്പം ഉലുവ ഒരു നുള്ളി ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് റോസ്റ്റായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സ് നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്പം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അരപ്പിനായി നാളികേരം കാൽ സ്പൂൺ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കറി നന്നായി വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി നിളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കുക മറ്റൊരു പാൻ നാളികേരം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറിക്ക് മുകളിലായി നാളികേരം റോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യുക നാളികേരം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് കരിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്നു നമുക്കിതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നാളികേരം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഏത്തയ്ക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ചൂട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ മധുരവും എരിവ് ആവശ്യത്തിന് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ആരും ഒരിക്കലും കഴിച്ചു കാണില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ പച്ചക്കായ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അമൂല് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ അല്ല നമ്മള് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി വെക്കില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇതിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഏത്തയ്ക്ക എരിശ്ശേരി വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം കൂടെ കിട്ടിയാലേ 
നമുക്ക് ഏതായാലും തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പെപ്രിക്ക ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് പെപ്രിക്ക പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവോള സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ വിഭവം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വിഭവത്തിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാധിക ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ അടുത്ത വിഭവം അൻഷി നമ്മളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും ഫിഷ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പെപ്രിക്ക ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഫിഷ് വേണം സവോള ക്യാപ്സിക്കം പെപ്രിക്ക പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡർ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് പെപ്രിക്ക സോസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്കിപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പെപ്രിക്ക പൗഡർ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി എരുവിന് ആവശ്യമുള്ളത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഈ മിക്സിൽ നമുക്ക് ഫിഷിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷിന് നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഫിഷ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം നമുക്ക് വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഫിഷ് മാരിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഫിഷിൽ എല്ലാ മിക്സും പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെക്കണം ഒന്ന് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് അപ്പം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവണം അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരിവരെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ശരിക്കും ബാസ ഫിഷാണ് ഈ ഫിഷിന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓയിൽ ഇല്ലാതെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പെപ്പിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് തവാ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്നുമില്ല ഓയിൽ ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് വേവും ഈ ബാസ ട്യൂണിയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ തവാ ഫ്രൈയും ഗ്രില്ലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഫിഷ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവോള സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഫിഷിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടാനാണ് ഞാൻ സെയിം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ോ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് 
அது போல பெப்ரிகா சாஸ் ரவுண்டாக்கி அங்கே ஒழிச்சு கொடுத்தா மதி மதி பெப்ரிக்க சோஸ் நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளான ஒன்றுங்கி பெப்ரிக்கா தான் எழுதிட்டு அல்லைங்க பெரி பெரி எழுதிட்டு ரெண்டு ஏதெங்க ஒரு பேரில் நமக்கு கிட்டும் இப்போ எந்தாயாலும் நம்முடைய பெப்ரிக்க ஃபிஷ் ஃப்ரை இவிட ரெடியான யோஃபிய பெப்ரிக்க ஃபிஷ் ஃப்ரை எங்கே தயாராக்கியதுன்னு நமக்கு ஒன்று கூட கண்டு நோக்கம் ஆதம் தான் ஃபிஷ்ன மேரினேஷன் நம்ம செய்தது அதனால் ஒரு பவுளிலேக்க பெப்ரிக்க பவுடர் குருமுளகு பொடி பாகத்தின் உப்பு லெமன் ஜூஸ் இதெல்லாம் கூட ஒருமிச்சு சேர்த்து மிக்ஸ் ஆக்க ஈ மிக்ஸிலேக்கு ஃபிஷ்னு சேர்த்து கொடுக்காம் அதன் ஷேஷ மிக்ஸ் ஒன்று ஃபிஷ்லும் தேய்ச்சி பிடிப்பிக்க மேரினேஷன் வேண்டி மாற்றி வைக்கா ஒரு பேனில் ஒலிவ் ஆயில் சூடாக்க இதிலேக்கு மேரினேட் செய்த ஃபிஷ்னு இட்டு ஃப்ரை செய்து மாற்றி வைக்கா இதே ஆயிலேக்கு சவோட சேர்த்து கொடுக்கா சவோட ஒன்று வளர்ந்து வரும்போது அதிலேக்க கேப்சிக்கம் சேர்த்து கொடுக்கா கேப்சிக்கம் ஒன்று வளர்ந்து வரும்போது இதிலேக்கு நேரத்தை ரெடியாக்கி வச்சு ஃப்ரை செய்த ஃபிஷ்னு சேர்த்து கொடுக்கா நன்னாட்டு வந்து மிக்ஸ் ஆக்கி கொடுக்க மிக்ஸ் ஒன்று பாகாய் வரும்போது இதிலேக்கு பேப்ரிக்க சோஸ் சேர்த்து கொடுக்கா நன்னாட்டு வந்து மிக்ஸ் செய்யா தீ ஆஃப் செய்யா சூடோடு கூட சர்வ் செய்யா பெப்ரிக்க ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆனது ரெடியாக்கியது இப்போ தயாரான ஃபிஷ்ன பிளேட்டிலொக்கியான சொந்தமாயிட்டு ஸ்பூனோக்கு எடுத்து போகாம தொடங்கி அல்ல வெறுதே சமயம் கலையண்டோ அது கழிக்கான ஆக்ரகம் கொண்டல்ல ஆயிட்டு பெப்ரிக் பவுடரிண்டையும் ஆ சோஸின்ற ஒக்கே டேஸ்ட் நன்னாயிட்டு அதுபோல எனக்கு இது சூப் இல்லை ஆ ஒரு டேஸ்ட் ஒக்கே தோணுது நம்ம இதில் வேற ஒன்னும் சேர்த்துட்டல ஆகி ஒலிவ் ஆயிலும் பெப்ரிக்க பவுடர் ஆனங்களோ அது ஒரு குருமுளகு பொடி அப்ப வேற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மசாலா ஒன்னும் வெறுனல்ல அப்ப அதੋਂடா சூப்பின்றக்க ஒரு சைனீஸ் அங்கத்த ஒரு फ्लेவர் நமக்கு எப்பதுன கிட்டு பின்ன கேப்சிகோ இல்ல யூஸ் செய்துட்டுள்ள நல்ல டேஸ்ட் ண்ட நன்னாயிட்டு அப்ப என்னாயாலும் வீட்ல ஒன்னு ட்ரை செய்து நோக்க ஒரு வெரைட்டி இல்ல அப்ப பாசா ஃபிஷ் நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிட்டும் தான் என்ன விசுவாசம் இனி அல்லெங்கி நமக்கு சாதாரண நேமீனொக்கே வெச்சு செய்து நோக்கம் குழப்பமில்ல அப்ப ஆ ஒரு அதிகம் இறச்சி உள்ள ஃபிஷ் உண்டல்லோ அங்கே ஃபிஷ் எடுக்க எந்தாயாலும் பெப்ரிக்க ஃபிஷ் ஃப்ரை ஒன்று வீட்டு ட்ரை செய்து நோக்க நமக்கு டேஸ்ட் டைமிலூட வீண்டும் காணாம் ശരിക്കും രുചികളെ പറ്റി പുതിയ രുചികളെ പറ്റി എത്ര അറിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കൃതിക സോക്രട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ പേര് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് തൃക്കൊടിത്താനം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കത്ത് വായിക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈം വളരെയധികം പുരോഗതിയിലാണ് അതിനാലാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അത് കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ടേസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റോസിനായാലും ദീപ്തി ആയാലും അവരുടെ അവതരണം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു സാധിക സാധികയോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് തൻ്റെ പാചകം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും സാധിക പാചകം ചെയ്യുന്നത് തന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നാല് മണി ഭക്ഷണമാണ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നാല് മണിക്ക് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും കുട്ടികൾ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാല് മണി പലഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധികയോട് അത് പറയാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഇനിയും ആയിരം ആയിരം എപ്പിസോഡുകൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് ഇന്ന് കൃതിക്ക അയച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ റെസിപ്പി ചക്കപ്പഴം ഉണ്ണിയപ്പം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരെണ്ണം പഴുത്ത ചക്ക ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സോഡാപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ എണ്ണ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് എള്ളും തേങ്ങാക്കൊത്തും രണ്ട് സ്പൂൺ വീതം പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര പാനിയാക്കി അരിച്ചെടുക്കുക തണുത്ത ശേഷം അരിപ്പൊടി ചക്ക നാര് കളഞ്ഞത്
ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തിളപ്പിച്ച് മാവ് ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് വറുത്ത് മാറ്റുക ഫേസ് ടൈമിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് ഞങ്ങളെയും എഴുതി അറിയിച്ചു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാം അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് അമുൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ കനച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിദ്യയുണ്ട് കശുവണ്ടിയുടെ തോട് ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ടേസ്റ്റ് ടൈം എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നത് തന്നെയാണ് തുടർന്നും ഇതേ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്